Друзі, мої вітання. 9 серпня 2022 року. Кіровоградщина, господарство Технополягра. Відбувається у нас посів по технології стриптів. Це поле, попередник тут пшениця, перед пшеницею був ріпак теж, і перед ріпаком пшениця. Є одне поле, яке вже так у ротацію робить третій раз. Тобто завдяки такої сівозміні хочемо наситити ґрунт рештками, розущільнити його за рахунок кореневої системи ріпаку. Тобто працюємо з ґрунтом, подивимося, що у нас, які результати будуть. Але сьогодні бачимо позитивну динаміку. Можемо бачити, зараз працює у нас з пасивним комплексом «Нормада» від компанії «Технополь» трактор «Фент» 936-й. Там іде у нас в тому краю, в дві сторони розходяться трактора. Іде, працює «Джон Дір» також з комплексом «Нормада». І сіємо ріпак на міжряддя 35 сантиметрів. По добривам тут у нас сіємо ріпак «Лімагрейн». По «Лімагрейну» у нас «Архітект». І також у нас є товарні посіви Monsanto Decalp, це екстракт гібрид. В прошлому році був Exception, в цьому году екстракт. Трошки він просів у нас на демо, але ми все ж таки, можливо, не типовий год, не робимо висновки по одному року. Тому закладаємо ще все ж таки товарні посіви і цей гібрид. По добривам у нас йде 100 кг сульфамофоса від компанії Ярамила. І також додаємо в рідкі добрива КАС, РКД 5 кг. І додаємо біологічний препарат. По біологічним препаратам у нас буде ну, вже закладено і ще будемо закладати багато дослідів. Тобто сьогодні ми розуміємо, що та цінова політика на добрива, яка сьогодні в нашій країні, то ми розуміємо, що тільки предпасівного добрива, якщо це 100 кг, наприклад, яри міли, то це 5 тисяч гривень. Тому там, де ми використовуємо біологічні добрива, ми зменшуємо на... 50 кг, даємо 50 кг добрив і даємо на 1000 гривень різних біологічних продуктів. Тобто ми за рахунок того, що даємо біологію, хочемо зробити більш доступні елементи живлення з ґрунту. Робимо це вже не перший рік, бачимо позитивну динаміку, теж по деяким. На пшениці у нас один біологічний наш продукт зовсім, як кажуть, здивував дав 2 тонни прибавки. Ну, поки що ми за це не балакаємо. У мене є відео, я викладу. Поки що це у нас так, ми тільки за цим стежим. Тому подобро вам сьогодні дуже таке серйозне питання. Бачимо, все йде джендір. Не покласти добре, це, це не наш варіант. І я рекомендую все ж таки, незважаючи на те, що вони коштують великих грошей сьогодні, але хоча б для старту 20-30 кг треба їх покласти, тому що якщо ми не, дамо, не забезпечимо рослину на старті живленням, то вона закладе свій потенціал на, на тому агрофоні, який, на якому вона буде проростати. Тобто на збідненому агрофоні, за рахунок того, що пшениця недавно звільнила це поле і забрала звідти все живлення, тому і потенціалу ріпака буде недостатній. А мінералізація е, пожнивних решток чи органічної речовини ґрунту, вона ще не прийшла, тому що на цьому полі два тижні тому тільки зібрали пшеницю. Тобто досить пізні у нас жнива в цьому році, та я думаю, у вас також. Тому, е, розраховуючи на те, що живлення, на те, що у нас тут планована врожайність 5 тонн, то живлення ми маємо забезпечити. 
Як можемо бачити по фону поля, тобто тут працювала вольта, бачимо направлення, в цьому напрямку ходила, а посів був в цьому напрямку. Тобто взяли невеликий кут діагоналі, це тут у нас Орест керує цим всім ділом. Пройшлися вольти, розрівняли трохи рештки, хоча комбайни досить ефективно тут вбирали, досить ефективні в них розподілювачі. Але завдяки тому, що пройшла тут вольта, ми пришвидшуємо мінералізацію і вирівнюємо трошки десь якісь нерівності агрофону. Теж вона цю справу нам робить. Тому що стріптіл це не наутіл, все одно якийсь рельєф вона сівалка створює. Ми бачимо це отут на полі, бачимо цей рельєф. Тому його певним чином треба періодично вирівнювати. Як можемо бачити, пшениця тут між ряддя 35 було і ріпак сімо також на 35. Також було тут внесено біодеструктор. Вносили біодеструктор до жнив, як дослід, і вносили біодеструктор після жнив. Біодеструктором ми не, як кажуть, преслідуємо цель. Не, не хочемо пришвидшити мінералізацію, а хочемо зменшити кількість патогенів в ґрунті та на тих рештках, які залишились після пшениці. Тобто ми більш працюємо ним як фунгіцидом, аніж прискорювачем пожневних решток. Тому що ці рештки, коли будуть мінералізуватися при швидшеному темпі, вони будуть споживати досить велику кількість азоту. В зв'язку з тим також, що, ну, це я кажу, які агрооперації тут були. Тобто був біодеструктор оприскувачем, потім була вольта. Після вольти ми працювали тут гліфосатом для того, щоб забрати невелику кількість гарчакосів юнкоподібний чи горіць. Трошки падали ця пшениці є вже. Ну, а так, в принципі, начебто і не багато бур'янів і падалиці, але якщо не внести тут гліфосат, то поки зійде ріпак, от, наприклад, така амброзія, то тут буде вже зелений агрофон. Цього дозволити ми собі не можемо. Ну, і так видно, по полю трошки є якісь певні бур'яни на полі. Тому був тут гліфосат два дні тому. Якраз теж в ніч працювали, спрацювали гліфосатом. І після гліфосату у нас тут проходить зараз посів. На тих ділянках та площах, які вже були посіяні по технології стріптіл в даному господарстві, вже вносимо препарати, пшеницю протруєну проти мишей. Тому що та кількість мишей, яка була в цьому році, Ну це просто жах. Особливо на ріпаку, там де збирали, то там живе поле було просто. Тому одразу йдемо і працюємо проти мишей. Тому що і в прошлому році було ураження мишами з осені досить велике, і в цьому році. І наступна операція у нас тут буде, це розрегуляція, боротьба з падалицей, боротьба з шкідниками. Це цикатки та, можливо, совки. Ну, будемо слідкувати за цим, тому що прошлий рік була і совка теж шкодила посівам. Тому наступні операції тут вже будуть по захисту того ріпака, який ми отримаємо. Ну, такий бачимо фон. Зараз він трошки чорнить, тому що багато землі покрила решток. Після першого дощику земля ця трошки з решток зійде, і тут буде досить такий жовтий фон, незважаючи на те, що пошкодження ґрунту досить високі. Але завдяки проходу основного анкеру, тобто кладеться добрива на низ яра міла, рідкі кладуться в рядочок, завдяки цьому буде як кажуть, без перешкод розвиватись коренева система ріпаку. А для нас корінь на ріпаку це саме головне. В общем так, такі думки свої вам висказав, показав, що ми робимо. Закладаємо досліди у нас. Що не поле, то досліди. Що не 
культура, то досліди. Все хочемо знати, шукаємо істину. Тому е, ставимо вподобайки, підписуємось на канал і пишіть, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, як ми сьогодні працюємо і на що нам розраховувати або чого боятися. Все, всім пока.